，N A 油罐车驾驶舱有完整内饰，方向盘、仪表盘、座椅可以完美搭配 M P 四十四人偶以及大亚克龙人偶。车头尖置部分全部软胶零件，此处镜是合金，前方车灯透明件，车尾整体结构包裹完整，细节清晰。还有个楼梯，大腔有收纳，绿色小胖也有收纳。它有完整的油罐造型，绣花涂装也是延续的。推车丝滑惯性大，前进时所有轮子着地。对比 U T 版，引擎盖涂装也是完整连续，油罐部分更完整，前方有单独备用轮可以转动。车尾部分包裹更加，整个车造型和涂装都完善。与自家奔驰声波相比，比例完美还原现实。换个角度看看，它的身高在三十到三十五之间，涂装更优秀，没有一点塑料色外露。算了，我不想复读了，自己看细节。单独看 N A 的脸 ，N A 的右手 ，U T 的右手 ，U T 左手效果。N A 的左手，电线是单独分件。U T 活动范围。N A 活动范围 ，N A 的腰是个金属嵌套的联动结构，很神奇。有明显的大腿平转关节。顺便看一下腿部细节，它的脚踝也是金属关节固定。对比一下两者背部 ，U T 人形整体正面效果，这是背面效果 ，N A 的整体正面效果 ，N A 的背面，它有一把大枪。小绿胖子，这次的披风是做成了类似 PES 的配置，整体有旧化渐变效果。边缘也是专门加上造型裁剪，内部有四根铁丝来固定造型，有专门的兜帽结构。UT 的披风比较平整简单，对比一下 DLX 变二维。N A 的人形可以完全直立，关键位置金属关节，保障了整体的一体性和稳定性。U T 重 1,467 克 ，N A 更大的情况下重 1,185 克，少了整半斤多。全身旧化涂装堪称标杆级，覆盖完整，光影变化自然，并且有红、橙、灰、黑等多种层次来表现泥质、污质、锈质、战损等多种效果。从头部银色到身体黄色的过渡也自然合理，在可变形里面是独一档表现，最强没有之一。关节紧实，齿轮多。活动范围大，头部有多种极限角度，配合合理的配重，让它纯人性把玩也非常舒适。加上铁链和披风之后，这才是我印象中的威总。整体表现，我觉得不能用雕像级来形容，雕像它是不能变形的。想要把这种人形变成一个完整的油罐车，同时还要比竞品 A A T 和 U T 更加简单。有没有可能我拿到的是单独的车模和纯人形威震天呢 ？N A 到底是如何完成它的变形设计的？下期视频给大家揭晓。